jam segini kok belum makan siang? Kalau Anda belum kemana-mana, saya akan mengajak Anda jalan-jalan di Bantul untuk menikmati dua menu yang biasanya disajikan di saat-saat istimewa saja. Yuk Maksi! Tidak jauh dari pusat kota Bantul, ada Gudeg Manggar Budulah. Tempatnya jangan dibayangkan seperti restoran atau warung ya, namun lebih seperti rumah warga biasa. Ada eksotisme di sini karena gudeg manggar masih dimasak di dapur desa dengan kayu bakar. Hmm. Memasak gudeg manggar dibutuhkan waktu hingga 24 jam. Ini berbeda dengan memasak gudeg nangka yang butuh waktu sekitar 5 jam saja. Meski demikian, bumbu gudeg manggar sama seperti gudeg lainnya. Namun dipastikan tidak ada tambahan penyedap rasa buatan sama sekali. Bulan Bun, Mbak, ya. mau pesen gudeg manggar Mbak? Oh iya, makan di sini ya. Makan di sini ya? Oh, Saya pesen yang nasi gudeg manggar komplit. Oh je, ayamnya mau disuwir atau mau segede ini? Saya mau ayamnya disuwir. Oh je. Seporsi gudeg manggar komplit terdiri dari gudeg manggar, sambal krecek, ayam, telur, dan bisa ditambah tahu. Kalau Anda biasa makan gudeg, maka mungkin bertanya, gudeg manggar ini termasuk gudeg basah atau gudeg kering? Kalau melihat dari tekstur gudeg manggarnya sendiri, ini adalah gudeg kering, namun ini juga disertai dengan areh atau santan kelapa kental yang biasa digunakan oleh gudeg basah. Kita coba rasakan ya. Berbeda dengan gudeg pada umumnya yang berbahan baku nangka muda, manggar adalah bunga kelapa. Nah, inilah yang disebut dengan manggar atau bunga kelapa. Bahan baku inilah yang membedakan antara gudeg manggar dengan gudeg-gudeg lainnya yang biasa menggunakan bahan baku berupa nangka muda. Bagi Vicky, warga Gresik yang sedang berkunjung ke Jogja, makan gudeg manggar bukan hanya sekedar menikmati cita rasa. Soalnya bakal nanti saya ceritakan di rumah, kalau saya ke Jogja makan di tempat ini, tempat yang desa, saya, saya ngerasa makan di sini kayak saya rasa kayak pulang ke rumah mbah di desa, jadi kayak ngerasain kayak Idul Fitri, jadi kayak gitu. Gudeg manggar Budulo dimulai sejak tahun 1998. Yang kini dikelola oleh Putri Buduloh, Bulan Kustriatmi. Awalnya gudeg manggar di Bantul hanya disajikan pada kesempatan tertentu saja. Kalau di Bantul, untuk gudeg manggar sendiri menjadi hidangan yang istimewa pada saat hari lebaran. Nah mulai dari situ, ibu saya bikin dari sedikit-sedikit. Eh, dia produksinya, produksinya sedikit karena juga masih belum banyak yang tahu kan konsumennya juga masih di seputaran bantul aja harga makan di tempat dipatok mulai dari Rp20.000 sementara paket gudeg manggar dibawa pulang mulai harga Rp100.000 di sisi lain bantul ada juga menu ingkung mbah cempluk Ingkung adalah ayam utuh dari kepala sampai kaki yang sudah diambil jeroannya. Di sini ayam yang paling banyak diminati adalah ingkung areh, yaitu ingkung yang disajikan dengan kuah santan kental. Namun tidak hanya diguyur saja, karena ayam utuh sebelumnya direbus dalam santan yang sudah diberi bumbu-bumbu tertentu. Selamat siang Mbak. Mbak mau pesen ingkung dong? Makan sini ya, ya. yang paling banyak dipesan apa? Ingkung areh. Ingkung areh ya, saya pesan ingkung areh satu porsi buat saya. Ya. Makasih ya. ya. Menu ingkung areh ini adalah menu yang menjadi primadona pelanggan. Wah, ini. Ingkung ukuran kecil bisa disajikan untuk 4 hingga 5 orang. Makasih ya Mas ya. Waduh, sebuah PR besar ini menghabiskan ayam ingkung areh. Nah, ayam ini menggunakan ayam kampung. Biasanya daging ayam kampung itu tidak mudah dimakan. Alot katanya, tapi kita coba ya. Ayam ingkung areh ini seperti apa? 
Serta rasa ingkung areh didominasi oleh rasa gurih, asin, dan sedikit rasa manis. Ingkung disajikan bersama lalapan dan dua jenis sambal. Hmm. Ternyata meskipun menggunakan ayam kampung, dagingnya. Dedi, warga Sleman, memilih datang ke sini bersama keluarganya setelah mencari rekomendasi dari internet. Apa ya, ingkungnya tuh e, dagingnya empuk, terus gurih dan oh ya, bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam. Pemilik bisnis ini, Tika Anissa Fitriani adalah generasi kedua produk kuliner ini. Ayahnya Supriyadi memulai usaha pada tahun 2010. Menurut Tika, bentuk ingkung yang diikat tali dari bambu dengan kepala ayam menghadap ke bawah memiliki makna menyembah Tuhan. Ingkung memang biasanya disajikan dalam saat tertentu sebagai wujud rasa syukur. Biasanya orang hanya makan ingkung cuma waktu ada hajatan, waktu ada keselamatan seperti itu. Nah, Padahal rasanya itu unik. Nah, kenapa? Ken, lalu kepikirannya kenapa nggak dijual kalian? Kenapa nggak disajikan biar masyarakat luas bisa menikmatinya? Ingkung dijual dengan harga mulai Rp115.000. Namun ada juga yang dijual per potong dengan harga mulai Rp38.000. Jadi mau pilih maksi mana dibantu? Menikmati gudeg manggar budulo atau ingkung mbah cempluk. Kenderawan Setiawan dan Yayuan Toro, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta.